वेलकम टू सिंक स्टडी यो वीडियो सीरीज में हमी ग्रेड एट को बेसिक लेवल इक्जामिनेशन साइंस विषय को क्वेश्चन पेपर को सल्युशन डिस्कस करने वीडियो में हमी ग्रेड एट बीएली टू थाउजेंड सेवेन्टी फाइव को काठमंडू मेट्रोपोलिटन सीटी को साइंस विषय को क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने हमी ग्रुप ए में छ साइंस विषय में टोटल नंबर अफ क्वेश्चन्स फिफ्टीन हो र फिफ्टीन क्वेश्चन्स फाइव ग्रुप्स में बाँडी होता एबीसीडीई रही हमी ग्रुप ए में छ ग्रुप ए में फिजिक्स क्वेश्चन्स सोधी हो ग्रेड एट में बीएलई इक्जामिनेसन में साइंस विषय में क्वेश्चन्स वन मार्क को टू मार्क्स को अथवा वन पोइंट फाइव को मत होने हुआ तब लमो आंसर लेख् पर्ने हो आंसर्स धेरे जस्तु सर्ट टू द पोइंट लेख् पर्ने हो ओके okay, अब हम क्वेश्चन नंबर वन में छेसन नंबर वन ए ग्रुप ए फिजिक्स व्हाट इज रिलेटिव भेलोसिटी राइट टू डिफ्रेंसेस बिटवीन मास एंड वेट र आंसर रो तो भेलोसिटी अफ अ बॉडी डेस्क्राइब रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट कुने एटा पॉइंट रेफरेंस मानेर कुने एटा बिंदु मेजरमेंट अब यह पॉइंट बड़ सुरू करने वो बिंदु देखि यह पोइंट देखि ये मेजरमेंट लियो यो पोइंट रेफरेंस पोइंट भाई रेस्क्राइब रिनेटिव टू अ रेफरेंस पोइंट इज कल्ड रिनेटिव भेलोसिटी ओके नाउ डिफ्रेंसेस बिट्विन मस एंड वेट मस अमाउंट अफ मैटर कंटेन्ट इन अ बडी कुछ वस्तु में भग टोटल अमाउंट अफ मैटर लाइक मस भाई तब चक पीस अरे तो चक पीस में चक को डस्ट कति अमाउंट टोटल तो मस हो है इट इज मेजर्ड बाई बीम बैलेंस इट्स एसआई यूनिट किलोग्राम हमी सर्ट में केजी भैल्यू अफ मस रिमेन्स सेम एवरीवेयर रस को भैल्यू चाह चेंज होते हैं इट रिमेन्स सेम अल द टाइम वेट द अमाउंट अफ फोर्स अफ ग्राविटी अन अ बडी इज वेट अब वेट बने पुलिंग फोर्स अफ द अर्थ अन अ बडी पुलिंग फोर्स ग्राविटी कुने वस्तु अर्थ को सर्फेस तल तीर तानी राखे तो तल तीर तान्ने फोर्स ग्राविटी चाह जी होती नहीं वस्तु को वेट होने के सो इट इज मेजर्ड बाई स्प्रिंग बैलेंस असआई यूनिट न्यूटन इस सर्ट में कैपिटल एन लेखि अट चेंजेस फ्रम प्लेस टू प्लेस ये इंपोर्टेन्ट हो रुने वस्तु को वेट डिफ्रेंट प्लेसेस में अन द सर्फेस अफ द अर्थ डिफ्रेंट होना स कुने एटा बडी पोलर में पोल में वेट मेजर गयो त्यो वेट इक्वेटर में कर मेजरमेंट भाग डिफ्रेंट होना ओके द वेट अफ अ बडी कैन बी डिफ्रेंट इन द पोल और एट द इक्वेटर ओके दैट इज बिकज अफ भू अफ जी रेट कैन चेंज फ्रम प्लेस टू प्लेस क्वेश्चन नंबर बी इफ अ ट्रेन स्टार्ट फ्रम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी अफ हंड्रेड मीटर पर सेकेंड इन ट्वेंटी फाइव सेकेंड क्याकुलेट द एक्सिलेशन प्रड्यूस बाई द ट्रेन अब यह न्यूमेरिकल प्रब्लम सोधी रक्सिलेशन को भैल्यू निस् भाई अब न्यूमेरिकल प्रब्लम में सब भाग पैला क्वेश्चन में के के इन्फर्मेसन दिखे लेख् पर्च रिबन हम लेख मत टप में न्यूमेरिकल सल्युशन लेख पीछे गिबन लेख अस पच्चीस क्वेश्चन में दिखे इन्फर्मेसन हम इस लेख इनिशियल भेलोसिटी दिखे जिस यूले डिनोट कर जीरो मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन ने बने अ ट्रेन स्टार्ट फ्रम रेस्ट रेस्ट हमें जीरो मीटर पर सेकेंड मई फाइनल भेलोसिटी जिस हम भीले डिनोट कर हंड्रेड मीटर पर सेकेंड क्रेड मीटर भेलोसिटी उसे अटेन कर सो भी फाइनल भेलोसिटी इज हंड्रेड मीटर पर सेकेंड र टाइम भी दिखे टाइम से ट्वेंटी फाइव सेकेंड दिखे अब एक्सिलेशन हमी क्याकुलेट कर पर्ने हो रहा एक्सिलेशन को फर्मुला हमीर था फर्मु फर्मुला चाहिए वी नो लेखे हमी फर्मुला लेख इस ए इक्वल टू बी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी योग एक्सिलेशन को फर्मुला हो अब ये लेखे हमी यहाँ भू पुट कर बी को भू हमी फाइनल भेलोसिटी भो हंड्रेड है इनिशियल भेलोसिटी यू को भू जीरो टी को ट्वेंटी फाइव सेकेंड दिखे इसी भू हमी राख् पर्च अल तीर कंटिन्ुअसली लेख् जानू अब तब कपी में इसी साइड बाई साइड नलेख्हला लेख्ह 
मैं लिए स्क्रीन में स्पेस ना बाहर है इसलिए लिखे को ए इक्वल टू 100 माइनस 0 100 बाय 100 डिवाइडेड बाय 25 100 डिवाइडेड बाय 25 कैलकुलेशन कर दे हरी पति उनसा बने 25 बंद जा 25 25 4 जा 100 बने को ए को वैल्यू 4 आयो अब ए जे एक्सीलरेशन बाय को उन्हें इसको यूनिट से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उनसा नहीं अब एक्सीलरेशन को वैल्यू पायो र की लिखनु पर्छ भने तपाईहरुले न्यूमेरिकल सोलुसन मा आन्सर स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्छ यसरी क्लोजिंग लाइन हैन देयरफोर एक्सीलरेशन प्रोड्युस बाइ द ट्रेन इज 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर आन्सर लेख्नुहोस् ओके दिस इज न्यूमेरिकल प्रब्लम नेक्स्ट क्वेशन मशीन च्याप्टर बाट 2 ए स्टडी द गिवन डायग्राम एन्ड आन्सर द क्वेशंस व्हिच क्लास अफ लिवर इज दिस राइट एनी टु युजेस अफ इट what class of lever will it be if load is kept in place of effort? So you question by you. Which class of lever one? We see effort say middle ma boy when a lamb third class lever one. So I know our uses case of any it is used in hammer. I know any hammer or ruban you could nail nail fixed or nail dunga to put on a camera hammer bro you can saw ball co cam minor broom when you could put so jadu or boy on fire tongs when you could chimti this to यो टूल्स हरु यूज गर्दा खेरि चाहिँ थर्ड क्लास लिभर को काम गर्छ अब विल व्हाट क्लास अफ लिभर विल इट बी इफ लोड इज प्लेस्ड इन प्लेस अफ ई भनेको छ हैन अब लोड लाई चाहिँ हामीले बिचमा राख्यौ भने अब यो फलक्रम भइहाल्यो फलक्रम को प्लेस चेन्ज भएन इफर्ट चाहिँ यता गयो लोड चाहिँ बिचमा आयो अब यो भयो भने कुन क्लास लिभर हुन्छ भनेको छ यो के हो सेकेन्ड क्लास लिभर हो र तपाईहरुलाई थाहा छ लिभरमा फलक्रम बिचमा भयो भने फर्स्ट क्लास लिभर लोड बिचमा भयो मिडलमा भयो भने सेकेन्ड क्लास लिभर र इफर्ट मिडलमा भयो भने थर्ड क्लास लिभर ओके अब यो क्वेशन छ प्रेसर च्याप्टर बाट प्रूफ दैट P इक्वल P इक्वल टु एच डी जी भनेको लिक्विड प्रेसर को कुरा भयो यो हैन अब हामीले प्रेसर अन द सलिड सर्फेस चाहिँ यसरी पढ्या छौ नि प्रेसर इक्वल टु फोर्स डिवाइडेड बाइ एरिया भनेको हैन फोर्स डिवाइडेड बाइ एरिया हामीले प्रेसर पढ्छौ फोर्स एक्टिङ अन पर युनिट एरिया इज कल्ड प्रेसर भनेर हामीले प्रेसर पढ्छौ अब यो पी इक्वल टु एच डी जी भनेको चाहिँ लिक्विड प्रेसर हो यो चाहिँ लिक्विड को लागि हो हैन अब यो चाहिँ प्रूफ दैट पी इक्वल टु एच डी जी भने चाहिँ डेरिवेशन निकाल्नु पर्छ यो जे इक्वेशन कसरी आयो भनेर हामीले देखाउनु पर्छ है अब हियर प्रेसर एक्जर्टेड बाइ द लिक्विड एट द बेस अफ द कन्टेनर इज गिभन बाइ अब हामीलाई प्रेसर चाहिँ एउटा फर्मुला छ P इक्वल टु वेट अफ द लिक्विड डिवाइडेड बाइ बेस एरिया अफ द कन्टेनर भनेर निकाल्नु पर्छ अथवा P इक्वल टु W डिवाइडेड बाइ A अब हियर वेट भनेको वेट अफ द लिक्विड भयो A भनेको बेस एरिया अफ द कन्टेनर र लिक्विड भएको हुनाले लिक्विड त कुनै कन्टेनरमा राख्नै पर्छ हैन अनि त्यो कन्टेनरको जुन चाहिँ बटमको एरिया हुन्छ फेदको एरिया हुन्छ त्यसलाई हामीले यसरी लिन पर्छ ओके अब लिक्विड प्रेसरको यो चाहिँ प्रूफ गर्दाखेरि यो एउटा चित्र बनाउनु पर्छ यो चित्रमा चाहिँ कन्टेनर अनि कन्टेनरमा लिक्विड फिल भएको देखाउनु पर्यो यसरी कन्टेनर भनेको बीकर हामीले लिएको छौ यहाँ निर र वाटर फिल भएको छ अब यसमा हामीलाई के के चाहिन्छ भने बेस एरिया यसरी बेस एरिया हामीलाई चाहिन्छ अनि त्यसपछि हाइट अफ द लिक्विड कलम चाहिन्छ अथवा डेप्थ अफ द लिक्विड कलम लिक्विड कहाँ सम्म भरिएको छ भनेर त्यो हाइट चाहियो हैन अनि त्यसपछि डेंसिटी अफ द लिक्विड पनि चाहिन्छ ओके डेंसिटी भनेको एउटा फिक्स अ चाहिँ एउटा भ्यालु हुन्छ त्यो डेंसिटी चाहिन्छ वाटरको डेंसिटी बेग्ले केरोसिनको बेग्ले हुन्छ नि हो त्यसको डेंसिटी चाहिन्छ ओके सो हामीलाई यो प्रूफ गर्नका लागि अब के चाहियो भने बेस एरिया अफ द कन्टेनर हाइट अफ द लिक्विड कलम डेंसिटी अफ द लिक्विड चाहियो ओके नाउ अब हामी यो फर्मुलामा जान्छौ P इक्वल टु W डिवाइडेड बाइ A हियर W भनेको वेट अफ द लिक्विड A भनेको बेस एरिया अफ द कन्टेनर है अब यसलाई हामीले ब्रेक डाउन गर्दै जान्छौ यहाँ नि है P इक्वल टु W को ठाउँमा mg लेखे मैले त्यो किन लेखे भने वेट इक्वल टु m into g बने रहा हमें लाइ था सा यो weight equal to m into g यो फॉर्मूला ले दिए को मास स्मॉल m बने को मास स्मॉल g बने को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को वैल्यू ओके w equal to m g फॉर्मूला था सा हमें लाइ रा हमें ले w को प्लेस में चाहिए हमें ले weight को प्लेस में m g लेखे हो या नीरा ओके अब वो यो चे a चे as it is आयो फिर ये next step 
ओके अब यो कसरी आयो भने डेन्सिटी को फर्मुला बडा डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट भोल्युम भयो d m b अब यहाँ बडा m डिराइभ गर्दा खेरि d v आउँछ ओके यसरी यस अ d v हामीले यहाँ लेख्यौ अब g एज इट इज a एज इट इज आयो अब नेक्स्ट स्टेपमा p d अब फेरि b को ठाउँमा a h लेख्यो त्यो किन भने भोल्युम भनेको एरिया इन्टु हाइट भयो अनि एरिया इन्टु हाइट लेख्यो g एज इट इज a एज इट इज भयो र नेक्स्ट स्टेपमा p h d h g भयो अब यो के भयो भने p d a h अनि g अनि त्यसपछि a भयो हैन अब तपाईहरुले यसमा राम्रो हेर्नु भयो भने यो न्यूमेरेटर र डिनोमिनेटरमा दुईटैमा के भइराखेको छ ए एरिया छ अनि न्यूमेरेटरमा सबै एकअर्कासँग मल्टिप्लाई भएको छ हैन त्यो भएपछि हामीले यो ए र यो ए चाहिँ क्यान्सल गर्न सक्छौ त्यो भएपछि रिमेनिंग कति भयो रिमेनिंग डी रिमेनिंग भयो एच रिमेनिंग भयो जी रिमेनिंग भयो ए र ए त क्यान्सल भयो ओके सो त्यो भएर प इक्वल टु डी एच जी हामीले डिराइभ गर्यौ ओके अब यो फर्मुलामा P चाहिँ के के बुझिन्छ लिक्विड प्रेसर P ले के के बुझिन्छ त्यो लेख्नु पर्यो D ले के बुझिन्छ डेन्सिटी अफ द लिक्विड H ले के बुझिन्छ डेप्थ अर हाइट अफ लिक्विड कलम अनि G ले के बुझिन्छ एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी र तपाईहरुले यसरी डिराइभ गर्न पर्छ अब यो फर्मुला बडा हामीले के बुझौ भने P इक्वल टु D H G बडा लिक्विड प्रेसर P भनेको लिक्विड प्रेसर चाहिँ के मा भर पर्ने रहेछ डेंसिटी अफ द लिक्विड मा हाइट अफ द लिक्विड कलम मा र एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी को भ्यालु मा डिपेंड गर्ने रहेछ भनेपछि डेंसिटी कुनै लिक्विड को डेंसिटी को भ्यालु ठुलो भयो भने प्रेसर पनि ठुलो हुन्छ हाइट अफ द लिक्विड कलम ठुलो भयो भने हैन लिक्विड को डेप्थ चाहिँ ठुलो भयो भने प्रेसर पनि ठुलो हुन्छ र जी को भ्यालु ठुलो भयो भने प्रेसर पनि ठुलो हुन्छ भनेको अथवा सानो भयो भने त्यो हिसाबले के हुन्छ सानो हुन्छ लिक्विड प्रेसर इज डाइरेक्टली रिलेटेड विथ डेंसिटी अफ द लिक्विड हाइट अर डेप्थ अफ द लिक्विड कलम एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेशन हामी 3 ए मा जान्छौ डिफाइन वर्क एन्ड पावर राइट द रिलेशनशिप बिटवीन देम अब डेफिनेशन हेरौ यो फोर्स हैन यला वर्क बनाउनुस् यो गल्ती भयो वर्क को डेफिनेशन इट क्यान बी डिफाइन एज प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ द बडी इन द डाइरेक्शन अफ द फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डिस्टेंस कभर्ड बाइ द बडी भनेको हैन अब वर्क डन हामीले यसरी लेख्छौ नि वर्क डन भनेको फोर्स फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हैन इन द डाइरेक्शन अफ द फोर्स सो अ र कुनै पनि वस्तुले चाहिँ ठाउँ सर्यो भने आफ्टर अप्लाइङ फोर्स अन इट भयो भने त्यसलाई वर्क डन बुझिन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ है ओके र पावर इट क्यान बी डिफाइन एज द रेट अफ डुइङ वर्क पावर भनेको चाहिँ रेट भनेको चाहिँ स्पीड भनेको स्पीड स्पीड है रेट अफ डुइङ वर्क हाउ फास्टर अर स्लोअर वर्क क्यान बी डन दैट इज पावर भनेको ओके सो दिस आर द डेफिनेशन्स ओके नाउ रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एन्ड पावर लेख्नुस् भनेको चाहिँ के चाहिँ रिलेशन छ भनेर हैन के अन्तर सम्बन्ध छ भने अब रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एन्ड पावर भनेको रेट अफ डुइङ वर्क स्पीड अफ डुइङ वर्क विल बी हायर छिटो हुन्छ इफ ग्रेटर अमाउन्ट अफ फोर्स इज अप्लाइड र लार्ज अमाउन्ट अफ फोर्स अप्लाइ भयो भने त्यो काम गर्ने रेट स्पीड पनि छिटो हुन्छ हायर हुन्छ भने 